sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi snakke om Sol over Danmark, som er en dansk spillefilm fra 1936. I denne film der møder vi pigerne Ebba Petersen og Kirsten Vinge, som der er ved at gøre sig klar til deres cykeltur rundt i Danmark. Dog så kommer de hjem til Ebbas mor, fru Petersen, som der lige har modtaget et, øh, et brev om, at hun skylder Roser Hans Jacobsen 500 kroner, hvilket hun ikke har. Ebba og Kirsten de foreslår, at de skal blive hjemme, men fru Petersen sender dem afsted alligevel. På deres vej til Jylland, hvor de skal på cykelferie, møder de Paul Jacobsen og hans ven Jørgen, og der opstår ret hurtig interesse blandt de to vennepar. Paul Jacobsen og Jørgen Jul, de er på vej til Paul Jacobsens onkel Nikolaj, der bor i Jylland. Men øh, Paul Jacobsen, han bliver spillet af Knud Rix, mens Jørgen Jul bliver spillet af Ben Benson. Grete Schelin spiller Eva Petersen, og Gerda Neumann spiller Kirsten Vinge. Den gode onkel Nikolaj bliver spillet af Henrik Malberg mens Hans Jacobsen bliver spillet af Albrecht Schmidt. Man skrevet til denne film blev skrevet af John Olsen og Hans Hartvig Sedorf, mens at Holger Madsen stod for instruktionen. Hvis man skal se nogle af de steder, karakteren de oplever i denne film, så skal man primært til Jylland. Der foregår lidt i København, men deres cykelferie foregår jo i Jylland. Det er meget turiststeder, og jeg kunne forestille mig, at den her film den var men som en slags turistreklame for danskerne om at komme ud og se det danske land i 1936. Vi er både i København, i Stilkeborg og i Skagen, og så er vi også rigtig mange andre steder. Men I kan finde en fuld liste på alle de steder, hvor karaktererne kommer hen. Den kan I finde inde på danskefilm.dk. Det vil være linket ned i beskrivelsesboksen. Jeg havde det lidt ambivalent omkring den her film. Som sagt, så virker det lidt som en reklame for dansk turistsamfund. Jeg synes, det var hyggeligt at se, men skuespillet og klipningen kunne godt være lidt bedre. Men vi er selvfølgelig også 1936, så det er jo en meget gammel film, og derfor så skal man igen have det i mente. Jeg havde det pænt stramt med en del af karaktererne i den her film, især herrerne. De skulle helt klart virke charmerende og forførende, men med nutidens briller, så virker de mere overgribende. De tager ikke et nej for et nej, og hvis at en pige siger nej til en, og du vil jo gerne, og stop nu, så de fortsætter, selvom der bliver sagt nej. Så med nutidens briller, så gik den sgu nok ikke helt, men man skal igen huske, at det er i 1936, og det var en anden tilgang til tingene i 1936, end der er nu. Især så bryder jeg mig ikke særlig meget om Jørgen, fordi han var, ham og Lars, de var nogle af dem, der var værst, når det kom til overgreb på pigerne. Øhm, og derudover så skulle det komiske også ligge på Jørgen, men i virkeligheden så virkede han bare meget barnlig og skabagtig. Og jeg kunne på ingen måde relatere til ham, og fandt ham på ingen måde charmerende. Kirstens mor blev spillet af Astrid Neumann, som der var mor i virkeligheden til Gerda Neumann, der spillede Kirsten. Så mor og datter, de spiller simpelthen mor og datter i den her film, og det var sådan set det mest fun fact, jeg sådan kunne finde om den her film. Så... Jeg håber, at I kunne lide den her video, hvis I kunne så meget gerne give et like. Og så håber jeg ellers, at I har en rigtig dejlig dag. Hej hej.